。看大家好，这两天我们这儿的温度非常低，前几天降温了嘛，今天总算是出太阳了啊。但是气温的话还不高，今天的最低温度是零下五度，最高温一度。刮白的话还要再等两天，要等到最低温不下零度之后才能开始。今天也带孩子们来这边玩了啊，孩子们也。非常喜欢来这边玩的，今天我们的女当家的也过来了啊，过来验收，看室内要做哪些改动，还有什么要提前做。我们先从卧室开始说起啊，看看室内都怎么安排，怎么弄。先从西侧的主卧开始说起啊，这边西侧呢，在我们这儿西为上，这边就是主卧了。主卧这边的顶呢，都吊好了，等到后期把顶刮白。然后把这些墙面刮白，装上灯之后呢，主体这一块就算完成。然后中间放个大的床，这边这个卧室呢面积还是不小的，有十几平。然后放个两边放上床头柜，窗帘一装。然后这边呢到后期还要定做个大衣柜啊，这边的衣柜呢计划是六十公分的，靠墙六十公分定做个衣柜，这边刚好可以放一个。床头柜然后这边是床嘛，一窗户还有一段距离，基本上就是这样啊。到时候计划是弄个中式的床吧，这样的安排行不行？<笑>反正就是简简单单嘛。然后除了主卧这边就是浴室了，浴室的话，之前管路什么都弄好了，门框也弄好了，到时候。这里都是提前预留的管管路还有线啊，这里装个热水器。对面的话是花洒，花洒的话都提前预留好热水管了。然后这里会有一个墩布池，然后这里是一个洗手池。装完这些之后呢，推拉门往上一放，这个浴室就完成了。然后这边这个小的卧室呢，这个后卧室也是非常简单啊，做个衣柜，弄上床，弄上床头柜，就简简单单的嘛。然后就是库房的位置啊，这个库的话面积不大，后期挨着隔断这边计划是放一个罗汉床，放个罗汉床，然后里面就是可以做一个静思的地方啊。然后就是厨房餐厅了嘛，厨房的话基本上就是油烟机啦、冰箱啦、厨灶啦这些东西啦，反正就是一般家里用的这些东西嘛。然后。厨房的餐厅的位置，到时候会是计划呢，是一个一桌无椅的中式的餐桌啊，新中式的餐桌，到时候刚好可以摆下。到后期这里装上门的话，这个门基本上就不开了。然后说一下这个主卧、次卧啊，这是 C 东次卧，这边的话，外面跟主卧是一样的，然后这里就是做了一个。衣帽间嘛，比较大的衣帽间，这个到后期定要专门定做一个大柜子。那些像农村的话，这些被子什么都是比较多的啊，都是大被子，都可以分成层往上一直落到顶啊，都可以放得下的。我们衣柜还是比较大的，家里被子的话都可以存放到这里啊。然后就是客厅了，客厅的话也不是很复杂啊。都是要的就是简单的，简单简简单单嘛。这边进了进了客厅，西侧呢这边是计划计划是幺幺三的沙发啊，然后加上一个实木的茶几，然后加上两个编辑，刚好是六件套吧。这边进了门就是六件套。沙发实木六件套，然后对面的话，之前线都是留好的啊，网线、电线都在这里了。这里会到时候会计划呢，入手一个实木的电视柜客厅呢，实木总共是七件套啊，这个要买整套的。然后室内基本上就这样了啊，简简单单的。到后面室内也可以多放一些适合室内居生长的一些绿植，然后。家里面的一些字画也都可以抽时间裱起来了，知道了吗？你当家的。<笑>行，安排合理就行。然后有什么改动，有什么计划的话，你要再说。其实我本来计划呢是过完年之后也立春了嘛，天暖和了，然后
，首先要做的就把室外这一块全部搞完，把大白刮了，把大白刮完之后是该绿化的绿化，把室外这一块全部搞完。室内的话是要放一只一段时间的，因为我们去年盖房的时候雨水比较多，室内现在还有一些潮。我计划呢就是过了一个春天或者夏天之后，室内刮墙、做顶，然后这一块再搞，但是这天气确实是不给力啊！这不但室内搞不了，现在室外的话还要再等几天，气温太低了嘛，这几天。不过在刮白之前，还有一些小活要做的啊，像这个大窗口，还有这个客厅的口呢，是要包一下的。我也在想到底要不要包，包成什么样式的？你说我们的口包成什么样式的比较好啊？啊！这几天也一直在想着怎么包成什么材料的，还包成这蝴蝶吧，还包成回纹线的。啊，这两天也该去找材料了，把这些弄完之后，应该天就暖和，就可以挂大白了。然后挂大白的话也用不了几天啊，其实我们的就是院子里还有东西墙的话也用不了几天，两三个师傅的话三四天就可以搞完，挂完白之后再做外墙漆。这样腻子的话就不会褪色啊，也不会画上去东西<咳>。这几个孩子还是挺贪玩的啊，你看过来一会儿都玩成土人了，<笑>是吧？<笑>都玩成土人了啊！然后弄完外墙之后，就马上就要是绿化啊。绿化的话啊，之前树坑都是留好的，但是种什么树的话，你来决定吧，好不好？<笑>我们西边的话种什么树啊？这个，这个石榴树呗。石榴树要放东侧，都溜金嘛。那那边就放个石榴树。东边的话可以种个石榴树啊，这个树根比较长。种棵石榴，然后爬藤植物的话，种个什么？葡萄还是紫藤？爬藤植物要让它爬上架子吗？你说是紫藤还是？种个紫藤呗。那行，紫藤也行。<笑>这就可以买树苗了，你。嗯。可以去网上买树苗了啊。嗯，行。然后西侧的话，种树的话，按说呢都溜金，西是银嘛。然后西边的话，应该是柿子树的啊。我你说我们种个柿子树还是种个别的树啊？还是种个柿子树吧，寓意挺好哎。事事如意嘛。寓意好。那就东西侧的话，种柿子树啊，然后一些盆栽什么的，这些你就后期慢慢搞嘛。啊，行。一个房子要把所有植物都搞完善，要几年才能养起来啊。<笑>然后就是客厅两侧啊，我们做的是如意太多吧，如意太多旁边的话是没有用的，但是到后期两边可以各种一棵植物啊。有也不知道我们这个地方种两棵金桂或者四季桂什么的，能不能养得好？反正它是向阳的嘛，是吧？它是北上房是向阳的，可以见到阳光，但就是不知道生长会怎么样在北方。那你就要开始计划买树苗了啊！两个桂花树吧，金桂或者四季桂什么的，一边一个是吧？嗯。你在客厅门的两侧嘛。嗯，这个上上面整点小盆栽，整点小花。可以啊，放点小盆栽，放点多肉也行啊。嗯。反正就是慢慢完善嘛，是吧？一个房子从刚开始到后面，做成一个美好的家呢，是需要时间的，对吧？是啊。那接下来就该开始，你要采购树苗了。我去，是吧？准备材料，包窗口，包完窗口之后，尽快把大白做起来，然后把外墙这块弄完。弄完，今年呢，家里还有很多事要忙的啊，放置一段时间，让室内干透了之后，我们再。做室内的精装吧，最后的装修，然后家里的像之前有人赠送的一些字画，也可以抽空裱起来了。